In this lesson, we learn how to ask someone's name and some other important phrases. So previously, we learned a simple conversation. Let's expand on that and learn how to introduce yourself. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. ¿Cómo te llamas? We can use ¿cómo te llamas? with our friends or someone with a similar age, but in a formal setting, we would use ¿cómo se llama usted? And our simple answer can be Me llamo Barna, mi nombre es Barna, yo me llamo Barna, or soy Barna. It's up to you to choose the one you like. Obviously, in your case, just change your name and insert at the end. For example, if you called Maria, you would say, Me llamo Maria. Okay, let's see the possible answers again, but this time when you repeat it, make sure you fill in your name and don't repeat it with my name unless you called Barna. I will say it first and I'll pause to give you time to repeat it, then I will say it again. Let's practice. Repeat after me. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Me llamo Barna. Me llamo Barna. Mi nombre es Barna. Mi nombre es Barna. Yo me llamo Barna. Yo me llamo Barna. Soy Barna. Soy Barna. And again, we can use the simple question we already learned at the end. ¿Y tú? This will be the informal version. Or ¿Y usted? In a formal conversation. Now let's practice our listening. Listen to the two simple conversation, an informal first and the formal one after, and try to answer the following questions. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo José. ¿Y tú, cómo te llamas? Me llamo María. Okay, it's time for the questions. What phrase Maria used to ask José's name? ¿Cómo te llamas? What phrase is used in a conversation to say, and you? ¿Y tú? Our next conversation is a formal one. Buenas tardes. Me llamo Carlos Sánchez. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Julia Pérez. Okay, it's time for questions. What phrase Senor Sánchez used to ask Senora Pérez's name? ¿Cómo se llama usted? How Julia Pérez introduced herself? Me llamo Julia Pérez. Okay, we are doing good. So we learn ¿Cómo te llamas? and ¿Cómo se llama usted? Translates literally, how do you call yourself? Te, yourself being informal, and se is the formal equivalent. Note also the final S in the informal, como te llamas. All right, but we would like to know more about our new friend, so we can ask also the following phrases. ¿Cuántos años tienes? How old are you? ¿Cuántos años tienes? Or you can ask, ¿Puede preguntarle qué edad tiene? May I ask, how old are you? ¿Puede preguntarle qué edad tiene? And our simple answer can be, Tengo 24 años. I'm 24 years old. Tengo 24 años. ¿Cuándo es tu cumpleaños? When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Nací en el 2000. I was born in 2000. Nací en el 2000. Or we can say, Mi cumpleaños es el 15 de noviembre. My birthday is on the 15th of November. Mi cumpleaños es el 15 de noviembre. Also, you might want to know where they are from, so you can ask, ¿De dónde eres? Where are you from? ¿De dónde eres? And the simple answer can be, for example, Soy del Reino Unido. I'm from the UK. Soy del Reino Unido. Or, Soy inglés. I'm English. Soy inglés. ¿Dónde vives? Where do you live? ¿Dónde vives? Vivo en el Reino Unido. I live in the UK. Vivo en el Reino Unido. And we might want to know more about them, so we can ask, ¿Tiene hijos? Do you have any children? Tengo dos hijos. I have two children. Or, no tengo hijos. I don't have any children. So let's build a simple conversation. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Barna. ¿Y tú, cómo te llamas? Me llamo María. ¿De dónde eres? Soy del Reino Unido. ¿Tienes hijos? No, no tengo hijos. A quick note here. In Spanish, adjective should match the noun in gender, that is, if the noun is masculine, 
then the adjective should be in masculine form, and if the noun is feminine, then the adjective should be in feminine form. If you are asking a man or a woman the same question, it slightly changes. Let me show you what I mean. Let me give you a couple examples, first for masculine and feminine words. El hermano. La hermana. El nieto. La nieta. El tío. La tía. Notice the ending of the words. O for a man and an A for a woman. So let's go back to our questions and what's the ending of the words. ¿Estás casado? ¿Estás casada? Both phrases are correct and interchangeable, but the choice depends on the gender of the person you are addressing. And the answer, as well, will be different if a man or a woman answers to your question. A man would say, Estoy casado, while a woman answer will be, Estoy casada. Notice again, the ending is O for a man and an A for a woman. So let's see some other examples. ¿Estás soltero? Estoy soltero. Estoy divorciado. Estoy viudo. Let's see the same questions and answers if you are asking a woman. ¿Estás soltera? Estoy soltera. Estoy divorciada. Estoy viuda. All right, before we go further, let's practice what we learned so far. I will say it first, and I'll pause to give you time to repeat it, then I will say it again. Let's practice. Repeat after me. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Me llamo Barna. Me llamo Barna. Mi nombre es Barna. Mi nombre es Barna. Yo me llamo Barna. Yo me llamo Barna. Soy Barna. Soy Barna. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Puede preguntarle qué edad tiene? ¿Puede preguntarle qué edad tiene? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Nací en el 2000. Nací en el 2000. Mi cumpleaños es el 15 de noviembre. Mi cumpleaños es el 15 de noviembre. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Soy del Reino Unido. Soy del Reino Unido. Soy inglés. Soy inglés. ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Vivo en el Reino Unido. Vivo en el Reino Unido. ¿Tienes hijos? ¿Tienes hijos? Tengo dos hijos. Tengo dos hijos. No tengo hijos. No tengo hijos. El hermano. El hermano. La hermana. La hermana. El nieto. El nieto. La nieta. La nieta. El tío. El tío. La tía. La tía. ¿Estás casado? ¿Estás casado? Estoy casado. Estoy casado. ¿Estás casada? ¿Estás casada? Estoy casada. Estoy casada. ¿Estás soltero? ¿Estás soltero? Estoy soltero. Estoy soltero. Estoy divorciado. Estoy divorciado. Estoy viudo. Estoy viudo. ¿Estás soltera? ¿Estás soltera? Estoy soltera. Estoy soltera. Estoy divorciada. Estoy divorciada. Estoy viuda. Estoy viuda. 
Well done, we learned so much again. Now it's time to move on to the next lesson and learn the numbers, days, months, and the seasons.